மூன்று வருடங்களுக்கு விரிவாக்கப்பட்ட நீடிக்கப்பட்ட நிதி வசதி திட்டத்தின் கீழ் ஸ்ரீலங்காவிற்கு சர்வதேச நாணய நிதியம் கடன் உதவி வழங்க தீர்மானித்திருந்தது இலங்கைக்கு ஒன்று தசம் ஐந்து மில்லியன் அமெரிக்க டாலரை கடனாக வழங்குவதற்கான மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கப்பட்ட திட்டமானது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் மூன்றாம் திகதி சர்வதேச நாணய நிதியத்தினால் உத்தியோகபூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவால் கடந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் திகதி அதிரடியாக பிரதமர் பதவியிலிருந்து ரணில் விக்ரமசிங்க நீக்கப்பட்டதை அடுத்து நாட்டில் அரசியல் குழப்பம் ஏற்பட்டிருந்தது இந்த குழப்ப நிலையை அடுத்து ஸ்ரீலங்காவிற்கு கடன் பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பிலான பேச்சுவார்த்தைகளை சர்வதேச நாணய நிதியம் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்த நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது அதனை அடுத்து டிசம்பர் பதினாறாம் திகதி ஐக்கிய தேசிய முன்னணி தனியான அரசாங்கத்தை அமைத்ததை அடுத்து கடந்த ஜனவரி மாதம் ஸ்ரீலங்கா நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர தலைமையிலான குழு ஒன்று சர்வதேச நாணய நிதியத்திடமிருந்து ஏற்கனவே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட கடன் உதவியை பெற்றுக் கொள்வதற்கான பேச்சுக்களை நடத்துவதற்காக அமெரிக்கா சென்றிருந்தது இதன்போது ஸ்ரீலங்காவிற்கு தொடர்ந்தும் ஆதரவு வழங்குவதற்கு தயார் என தெரிவித்த சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் கிறிஸ்டைன் லகர்டே உள்ளிட்ட குழுவினர் பிப்ரவரி மாதம் பதினைந்தாம் திகதி ஸ்ரீலங்காவிற்கு வந்திருந்தனர் இந்த நிலையில் ஐந்தாவது கட்ட கடன் தொகையை பெற்றுக் கொள்வது தொடர்பில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பிரதிநிதிகளுடன் நிதியமைச்சின் அதிகாரிகளுக்கு இடையில் கலந்துரையாடப்பட்டது மூன்று வருட விரிவான கடன் உதவியின் கீழ் ஸ்ரீலங்காவிற்கு ஒன்று பில்லியன் டாலர் கடன் பெற்றுக் கொடுக்கப்படுவதுடன் தற்போது வரை நான்கு சந்தர்ப்பங்களில் எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது தசம் ஒன்பது மில்லியன் டாலர் கடன் தொகை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது